السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الوحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وصحبہ الفائزین برد اللہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالى في محکم تنزیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم نرقیع دنیانا بتمزیق ديننا ولا ديننا يبقى ولا ما نرقع ينن ور عربی کبھی پاڑی تھی آدھرنے آئے ویدھی اڈت جٹشن بہوانیان آیا عزیز کوری صاحب آور گلے مہتائی ویدھی دھنڈیا ماغی ٹرلا ای ویدھی اللہ نمک پرارتن در وحی چتنہ پروانچ کا کلائی لے கண்ணி ஆயிட்டுல்லா, என்ற சொந்தம் நாட்டுகாரன் ஆயிட்டுல்லா, என்ற விமானன். ஒரு வர்ச்ச நீங்களுக்கும் உண்டு வரம்பு தங்களை அரியுள்ளோ, ஏசி இறும்புடி தங்களை அனுப்போ. தங்களுப்பு விடு வேச்சிட்டுல்லா திரும்புடியில். எதுகொண்டு மேரே என்ற சொந்தம் நாட்டுகாரன் Yende priya sahabra wartagan, anggana perayaan ada jari tem istibudan itu. Bhumanya irshad mongam, adu pola tenne, wedi ilasham segala rupis ham sari cecilla KMC seda tiacchen, yende baran artikarinu wa, anggana tenne perayaan lalu perijak beriti lalu. Baran artikarinu wa, yende muda cemukan yahumon, reward kala itu cemukan yahumon kado perijak lalu. Aduh, orang percaya cemukan yang kami kerja naik dengan kalian agai cundu lah beri jelah. Kamsi si mai bandar bertu kau naik, yang kami kerja banjir beri nanti. Aduh, boleh tak ni? Jilla Jan Secretary, nallah wakil Jilla ini ada keturupan yang kurus ini pada samsari sa bahuan yang naik PV Nasir. Aduh, boleh tak ni? Bahu asam segala rupis samsari sa syukur ka. Anginnya ialah, aduh pola tenne wedi leri kena, ur cilek alat alat ke padaya, mukanggalum cilek alat alat ente sabdeng katu rumah itu lala jauh hari, aduh pola tenne secure jilla KMC sida barawa igal, aduh pola tenne dama da yoga tenne ulgaran karuman daru hitsa, bohmanya naya mustafa tidur, dama da samstana KMC sida acting presiden. Ada iran alam. Sudirga mai kundu, jangan ajaru bajaru persenggan nada tani sahndar bo bayoga pada tu nila. Padi netam nu tan tinde ardha badi kisesham. English kavi gelada kupat tilu vali yuri kavi jiwi ciron. Airatti yadunu ti yadubatti anjini kisesham an endu orme seri ane gila deh tinde jenena. Adhetin de per Samuel Taylor Coleridge sena an adhetin de per Kyle kapi gelo da kupat tela deh menda puti runu. Adu bola tenne pras English kapi gelo da kupat tela. Smithin a pola trimurti gali lenda puti runa Kyle kapi gali lo rada i runu Samuel Taylor Coleridge sena parai nate. Adakah tindak persetam ayah urik kabida yang ancient mariner? Adakah itu puraatan yang navigan yang artham berundang ancient mariner yang itu parayanda kabida? Yer ganjiga gali lullah kabida ini, randa mat ganjiga ini parayanda urik wakund. Water, water, everywhere, nor any drop to drink, ana. Wellam wellam sarwatra, ujudulli kudipan illatra, yang bahumana pertasidi sahiba prasengam, 
ഗാന്ധിജി തൻ്റെ കേരള സന്ദർശന വേളയിൽ ഈ കവിത ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഒന്ന് ഉറക്കനെ ചോദിച്ചാൽ നീ മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അവന് തന്നെ അവൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് പരതി നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളത് എല്ലാവരും മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാണ് എന്നാൽ തികഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ് അതെ വാട്ടർ വാട്ടർ എവരി വേർ എല്ലായിടത്തും മുസ്ലിം ലീഗുകാരുണ്ട് പക്ഷെ നോർ അനി ഡ്രോപ്പ് ടു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മലപ്പുറം മണ്ഡലം കെ എം സി സി തോറോഫെയർ ടു കെ നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിലിവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ഇത്തരം ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയാണത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി ഈ വേദി അവതരിപ്പിച്ച മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് സമയം ദൈർഘ്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇഷ നമ്മുടെ അസറ നമസ്കാരം നമ്മൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് പരിമിതിയുടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ പതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചില സൂചനകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനാണ് എൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതാനും ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണം സഹിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഈ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് സൂചനകൾ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം ഇബറത്തല്ലി ഉലിന്നുഹ എന്ന ബുദ്ധിമാനികൾക്കൊക്കെ സൂചന മാത്രം നൽകിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിഷയത്തിൻ്റെ ആയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നില്ല രണ്ടാമത് എനിങ്ങിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരാവേശോജ്ജ്വലമായ പ്രോജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗമൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അത്തരമൊരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ അശക്തനാണ് എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിഷയം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെ ചേർത്ത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാഗത പ്രാസംഗ്യൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ഡ്യൂ ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂട്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇവിടെ മരവിച്ചു പോകും മനസ്സ് കേട്ടെങ്ങനെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ചേക്കോഴിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മന്തപ്പ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ആവേശോജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രസംഗം ഞാനിവിടെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞതിൽ പാതി പറയാതെ പോയി പറഞ്ഞതിൽ പാതി പതിരായി പോയി അതൊരു ആവേശത്തിലാണ് കത്തിക്കയറും അപ്പോൾ അറിഞ്ഞതിൽ പാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞതിൽ പാതി പതിരായി പോകും എന്നൊരു ഭയവും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാതില്ല ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് സുദീർഘമായിട്ട് ആമുഖം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം എന്ന വിഷയമാണ് ഹോണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറ് ഈ ഒരു പദം നമ്മളാദ്യം ആ പദത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ഈ പദം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വേദികളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കായിദേമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മാർ കായിദേസ് മെഹല്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ പ്രസംഗം അത് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചാലും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചാലും ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഹോണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ പദം ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് കടമെടുത്തത് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് പ്രചോദനമായത് അല്ലാമ ഇക്ബാലിൽ നിന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാലിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിശിഷ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയൊക്കെ സർവകലാശാലകളിൽ അല്ലാമ ഇക്ബാല് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രോഡീകരണമാണ് ദി റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് തോട്ട് ഇൻ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ മതചിന്തകളുടെ പുതിയ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പുനർനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റീകൺസ
എന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാല് സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഭാഗമെടുത്തുകൊണ്ട് എം ഐ തങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ഹോണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസ് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഈ ഹോണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ചരിത്രം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കലക്കി ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ തരിക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അശക്തനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രമൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല നമ്മൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാവും അതിന് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തരും ഹോണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഒരു പദം തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം സമയം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലേക്കുള്ള ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മൊബൈല് വന്നതാക്കിയ ഭാഗിൻ്റെ അഴിഭാറത്ത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംസാരിക്കാമെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല കേൾ ഭാവ ഇബാറത്ത് വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ വായി മറ്റേ കിതാബിലൂടെ കണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇബാറത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഈ ശൈലി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ സംവദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് താളത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ കോർമ്മയിൽ കൊള്ളിക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭം ഏർപ്പെടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇസ്ലാമ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്തിനാ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വരവിനെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്ന തലത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാമി കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കേരളത്തിലൂടെയാണ് മാലിക് ബിൻ ദീന റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിം കൂട്ടരും കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോടുകൂടി അവർ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം കേരളത്തിൽ നടത്തി അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലെത്തി എന്ന് അബൂ സാഹിദ് ഖുദിർ അള്ളിഅള്ളാഹു എൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിവായത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഹജീസിൽ കാണാം അഹദ മലിക്കുൽ ഹിന്ദ് ഒരു ഇന്ത്യൻ രാജാവ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാറ് കൊടുത്തു ഫി ഹസൻജബീൽ എന്ന് അതിൽ ഇഞ്ചിയുടെ അച്ചാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് ചേരമാൻ പെരുമാളാണ് എന്ന് ചില നമ്മുടെ കേരളീയ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അറബുകളുമായിട്ട് അറബികളുമായിട്ട് കേരളക്കരയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തെ വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം എന്നോളം അറബി സാഹിത്യ ലോകത്തിന് ധാരാളം വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത അറബ് കവികളിൽ പ്രഗാൽ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള സബോൽ മോയിലക്കാത്ത് ഏഴ് പ്രധാന കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കവിത്രയങ്ങളൊക്കെ പോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കവിത്രയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആധുനിക കവിത്രയം പുരാതന കവിത്രയം മാപ്പിളപ്പാട്ട് കവിത്രയങ്ങൾ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കവിത്ര ഇതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് പ്രധാന അറബി കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഇംബ്രിൽ കൈസ് ഇംബ്രിൽ കൈസിൻ്റെ ഈ ഏഴ് ആളുകളുടെ കവിതകൾ കഴബയുടെ അകത്ത് ഇല്ല അത് തന്നെ സുബോൽ മാലക്കാത്ത് അത് കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നു എന്ന് അത്ര വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് കാരണം സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ സാഹിത്യം അത് നമ്മൾ വിഷയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സബുൽ മുഹല്ലക്
കവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായിട്ടുള്ള ഇമ്രിൽ കൈസത്തിൻ്റെ പ്രേയസിയുടെ മുറ്റത്ത് അറാബ് അറൽ അറാമി ഫി എറാസത്തി ഹാഖ്ബിൽ ഫിൽഫിലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേയസിയുടെ മുറ്റത്ത് മാൻപേടയുടെ കാഷ്ടം കാണുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് കുരുമുളക് പോലെയാണ് എന്ന് അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറബുകളുമായിട്ടൊരു വാണിജ്യ ബന്ധം നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കുരുമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകും ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു സംശയം കൂടിയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഇല്ലി കിട്ടുമല്ലോ അത് ഞമ്മൾ വഴിയിൽ വിതറും ഇതൊരു ആചാരമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ വശം എന്താണ് പഠിച്ച് ചരിത്രം ഭരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കത് ചെറിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താ പറയുക കച്ചവടക്കാർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കുരുമുളകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വഴി അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നത് വിതറിയിരുന്നു എന്നാ നമ്മളിപ്പോൾ ആചാരമായി മാറ്റി പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ യോഗ്യൻ അംസ മാസ്റ്റർ എഴുതി വെച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്കതിൻ്റെ മറുപടി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വാണിജ്യപരമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്ര അതുപോലെ തന്നെയാണ് റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ചെന്ന ഒരു വധിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കവിയായിരുന്നു അങ്ങനെ റസൂലിന് റസൂൽ എന്ത് റസൂലിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം അനാവ് കവിതകൾ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷെ റസൂൽ ഒരു വിധി കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ കണ്ടാൽ കൊല്ലണം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ റസൂലിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്ര വേഷപ്രച്ഛനായി അദ്ദേഹം വന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാഴ്ബുവിന് സുഹൈർ കാഴ്ബുവിന് സുഹൈർ റസൂലിനോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് റസൂലെ അങ്ങേ ഞാൻ ആക്ഷ അങ്ങേ ഒരാൾ ആക്ഷേപിച്ച് കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ എഴുതിയ ആൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് കാഴ്ബുവിന് സുഹൈർ ആണ് വേഷപ്രസന്നനായി വന്നാണ് റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കാഴ്ബു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു കവിത ചെല്ലിയിരുന്നു ഭാനത്ത് സ്വായത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കവിത അതിലുണ്ട് ഒരു വരി എന്തറിയോ ഇന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അങ്ങ് മുഹന്നദുൻ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാഴ്ബുവിന് സുഹൈറിൻ്റെ ഒരു വരിയിലും കാണാം അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അറബുകളും കേരളവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായിട്ട് കേരളക്കരയിലേക്ക് ഇവർ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ മാലിക് വിദിനാറും കൂട്ടരും കണ്ടു വന്നു കൊടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു സ്വീകരിച്ചത് ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോ ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെയായിരുന്നു അവരെ സ്വീകരിച്ചത് ആ ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഇന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം കേരളീയത്തെ പോലെ നമ്മളൊരു സഹവർത്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ടു നാഷണൽ രണ്ട് റിയാലിറ്റികൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റിയാലിറ്റി രണ്ട് മത്സരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ കാണുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കേരള മുസ്ലിം റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രൂപപ്പെട്ടു അത് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെതാണ് മറ്റൊരു റിയാലിറ്റി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് ആ റിയാലിറ്റി മിലിറ്റൻസിൻ്റെ ആണ് കാരണം അവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ കാസിമിലൂടെയാണ് വന്നത് അതൊരു സമരത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നത് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്നും ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നിടത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവരുടെ ഈ മനു ഐത്തോച്ചാടന ഐത്ത വിഷയങ്ങളിൽ മനന്നൊന്ത് കഴിയുന്ന വലിയ ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മത നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമത്വത്തിൻ്റെ വലിയ മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ 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 ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കവിതയാണ് കുമാരനാശാൻ്റെ ദുരവസ്ഥ അത് വ്യവസ്ഥയിൽ കണ്ടേ എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കേണ്ട രേഴ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രം അവനെത്തി ചാരത്തടുത്തിടാം തെല്ലും പിടിക്കേണ്ട തമ്പുരാരെ എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കേണ്ട രേ
ഈ രണ്ട് റിയാലിറ്റികൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് ഡെമോക്രസിയിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് റിയാലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് എന്ന് അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ നിലപാട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ നിലപാടിനാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനാണ് ഇന്നത്തെ വിജയം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഭാഷയിലേക്ക് കടക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഷ പ്രയോഗിക്കണം കാരണം ഞാൻ മറ്റേ മറ്റേ വിവരമാർക്ക് പറഞ്ഞത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കുക്കുടാഹാര യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ കോയി മാത്രം തിന്നാന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുക്കുടാഹാര യജ്ഞം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ പെങ്ങളൊരിക്കൽ എന്നോട് ഒരു തമാശ ചോദിച്ചു ആ കുക്കുടാഹാര യജ്ഞം പെങ്ങളിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ജമാഅത്ത് ഇപ്പോൾ അവർ ഭർത്താവ് കുറഞ്ഞൊരു ജമാ നമ്മളെ എം എസ് എഫിൻ്റെ മണ്ഡല നേതാവൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജലീലിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഒപ്പം പഠിച്ച് എനിക്ക് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിച്ചവരൊക്കെ ആ കോലത്തിലാവും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് പി എസ് എം ഒ കോളേജിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പി എസ് എം ഒ കോളേജ് പഠിച്ച് ഒരു ദിവസം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ സൗദിയിലാണ് അപ്പോൾ അയ്യോ പെങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അല്ല എന്താണ് കേൾക്കുക ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാണ് അന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിച്ചു ഒന്നും മനസ്സിലായി അത് തന്നെയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അത് ഇച്ചു പറയലിനോട് ഇച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് വരച്ചൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേദി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയണം കാരണം നിങ്ങളൊരു യാതൊരു മടി വിചാരിക്കണ്ട നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു വലയത്തിനുള്ളിലായത് കൊണ്ട് യാതൊന്നും പറയാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉമർ അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഞാൻ പറയാം അലഹമുല്ലാഹില്ലീ ജയലമിമ്മൻ സൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് മുറജല്ലാഹുവിന് അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരൊന്ന് പഠിച്ചോളൂ മുറജല്ലാഹുവിന് നമ്മൾ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇൻ സലൽത്തും എൻ സലൽത്ത് ഞാൻ ഇൻ സലൽത്തു ഞാനെങ്ങാനും പഴച്ചു പോയിഞ്ഞാൽ കവ്വി മൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ നേരെ ആക്കണമെന്ന് അതിലൊരു സഹാബി എണ്ണിട്ട് ഹിൻ സലൽത്ത് കവ്വി മന്നൊക്കെ പിന്നെ സിരി സൈഫ് വാളിൻ്റെ തലോണ്ടാണ് ശരിയാക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യും സത്യത്തിൽ ആ ഉമർ ജല്ലാഹുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിമണ്ടാവില്ല ഉമർ ജല്ലാഹുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ എന്തിനാറ് ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു അലഹമുല്ല റസൂലിൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായാലും ആ ഉമ്മത്തിലാണല്ലോ ഞാനും പെട്ടത് അലഹമുല്ല എന്നാണ് ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചാവ് പറയുന്ന കാലത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാം അപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യത്തിലെ വിജയതായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ കേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ചരിത്ര പ്രയാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ധാരാളം പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരൊരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു രാജകീയ ഭരണത്തിൻ്റെ രാജഭരണത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ രാജ്യ പ്രതാപങ്ങളുടെ രാജഭരണങ്ങളുടെ പ്രതാപ പ്രൗഢിയിൽ ജീവിച്ച് അതിൻ്റെ ആലസ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നൊരു ജനതയാണ് പക്ഷെ കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെ വിജയങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ട സമരങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് നാല് പ്രധാന അഞ്ച് പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി രചിക്കപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം ഒന്നാമൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ തഹരി അഹലി ലീമാൻ അല ജിഹാദ് അബിദ്ദി സുൽബാൻ ബിംബാരാ അതായത് കുരിശാരാധകർക്കെതിരെ സമരം നടത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മറ്റേ പോലുള്ളവർക്ക് സമരം നടത്താൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് സമ
നാനൂറ്റൻപതിൽ പരം പേജുകളുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നാണ് അതിനെ കേരളക്കരയിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ സി അംസ സാഹിബ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പരിഭാഷ ജി വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി ഈ തൊഴഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോയി അല്ല ലാറ്റിനിലേക്ക് പോയി ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കൊക്കെ വന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളായിരുന്നു വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മൂസ മുസ്ലിം മൂസ മൗലവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവരങ്ങാടിക്കാരൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്ര ബോധമല്ല അറബി നല്ല അറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള ചില ഫാൾട്ടുകൾ അതിലുണ്ട് മുസമ്മാബി ഇളയത് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അത് ഇളയ രാജ എന്നാണ് പേര് മുസമ്മ പേര് വെക്കപ്പെട്ട ബി ഇളയത് ഇളയത് എന്ന് പേര് വെക്കപ്പെട്ട അപ്പം ഇളയ രാജ എന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇയാൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് മുസമ്മ ബാലീത്ത അത് ബാലീത്ത എന്ന് പേരുള്ള ബി ഇളയത് എന്നുള്ളത് ബാലീത്ത എന്ന് വായിച്ചു അപ്പം ചരിത്ര ബോധം കുറവുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ആ പരിഭാഷകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിഭാഷ എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാ ഭാഷകളും ചേർത്തുകൊണ്ട് അബുദാബിയിൽ പ്രകാശനം നടന്നിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ജലീൽ കണ്ണന്തളിയുടെ രാമന്തളിയോ ഏ അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അബുദാബിയിൽ ഒന്ന് നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാരണം കാരണം ആ ഒരു ചേക്കോയുടെ മന്തപ്പം അല്ലാതെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥവും അതിപ്പോൾ അതിനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊഴഫത്തുൽ മുജാഹിദീനിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന കപ്പലുകൾ തകർത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും തൊഴഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ പറയുന്നത് സാമൂതിരിയുടെയും മറ്റും പിന്തുണയോട് കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നടത്തി അവിടെയും ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് വിജയത്തിൻ്റെ തുടക്കം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെയും നമുക്കുണ്ട് സഹകരണത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ അസ്തിത്വം നിലനിർത്താൻ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ചരിത്ര വസ്തുത അവിടെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വന്ന ഒരു തഹരി മറ്റേ മറ്റൊരു സമര സാഹിത്യമാണ് സമര സാഹിത്യം എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ സമര സാഹിത്യമാണ് അറബിയിൽ ഫത്തുഹുൽ മുബീൻ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കാലിയായിരുന്ന നമ്മൾക്ക് കാലിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കോഴിക്കോട് ഖാലി മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരല് എപ്പോഴും എന്താ മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലയെ വരുള്ളൂ എന്നാൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലയെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഗ്രജങ്ങളിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫത്തുഹുൽ മുബീൻ അതിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് സാമൂതിരിയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് നിലനിൽപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ധാരാളം ഉദാഹരണം അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ഒരു പിന്നാക്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അവർക്കില്ല എന്ന് പിന്നാക്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അധികാരം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയും സഹവർത്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പിന്നാക്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പിന്നാക്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മുസ്ലിം സമൂഹം ലോകത്ത് തന്നെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ളൂ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹവർത്തിത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നാക്കത്തിൻ്റെ കാവടി എന്താൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് എഴുന്നൂറുകൾക്ക് ശേഷം വ്യത്യസ്തമായി നമ്മളുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരായി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടാകുകയും അവസാനം നാമമാത്രമായിരുന്ന മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയും അറ്റുപോയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ പോത്താമ്പികൾ കടന്നു വന്ന കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ര
കാരണം ചേകനൂർ നമ്മൾ നമ്മുടെ കീവായി പോയ ഒതുടുക്കണീൻ എല്ലാ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോണ് വേറെ സ്ഥലത്ത് കഴുകണ് വേറെ സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും യുക്തി ഹലോ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് യുക്തി ആലോചിച്ചോക്കി ആലോചിച്ച കൊടുത്ത കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്തുകളെ ചില വിഷയങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ ഈ റെവലേഷനിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യുക്തിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നല്ല യുക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് രീതിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യുക്തിക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ യുക്തി ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു വേദഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനത്തിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് മാനവൻ്റെ മനധാരിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്ന് മാത്ര പലപ്പോഴും അഫലാത്ത അഴക്കിലും അഫലാത്ത തഫക്കറും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഖുറാന അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് വിലുമ്മുകൾ ഈ വിജ്ഞാനം രണ്ടാണ് ഒന്ന് അതൊക്കെ പിന്നെ വലിയ ചർച്ചയാണ് ഞാൻ അതിൽ കിടക്കണില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിട്ടുമാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആധുനിക വിജ്ഞാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ സുഹൃത്ത് അതൊരു അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരെ ആൻറ്റി റെവലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വെളിപ്പാടുകൾക്ക് വഹികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനതയ്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനം കടന്നു ഇതും എന്തല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഖിലാഫ് ഒരു സംവിധാനം ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഈ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചില ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത തുറന്നു വന്നു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ബേസ് പറയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് നമ്മളുടെ ബേസാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാന ഗവേഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു ഒരു പ്രധാന ഗവേഷണം നടത്തിയത് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ജനനം കൊണ്ട് ഇറാനെ ആണെങ്കിലും തൊട്ട് പേരിലുള്ള പേര് അഫ്ഗാൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുറേ കാലം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ന്യൂനപക്ഷമായി കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ത് മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ലോകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു കർമ്മശാസ്ത്രം കാരണം അത് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ചേർന്നെടുത്ത് ന്യൂനപക്ഷമായി കഴിയുന്ന മുസ്ലിം സമുദായം എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല എവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ഗവേഷണം നടത്തി ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി ഞാൻ ഈ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഗവേഷണമായിരുന്നു ജമാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ടെക്സ്വൽ ഇസ്ലാമിനെ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതൊരു പണ്ഡിതനാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വെച്ച് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമഫലമായി കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് പിന്നീട് ദേശീയ മുസ്ലിം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുടെ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വരെയൊക്കെ ദേശീയ മുസ്ലിം ഹാസാദ് വരെ നമ്മുടെ ഈ ദേശീയ മുസ്ലിം കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയാണ് ഈ ദേശീയ മുസ്ലിം സംവിധാനത്തിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മജ്ലിസ് പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മളെ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വളർച്ചയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മജ്ലിസ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തിരുന്നു മലബാറിലത്തേക്ക് മൊയ്തു മൗലവ്യ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ടുനടന്നിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിനൊക്കെ കാരണമുള്ള ദേശീയ മുസ്ലിം സംവിധാനം ഈ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുടേതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗവേഷണം പിന്നെ നടന്നത് അബുല്ലാല മൗദൂദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തന്നെ കണ്ടത് ഒരു ഫിക്കിഹി മസലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹറാമോ ഹലാലോ ഈ ഹറാമോ ഹലാലോ ഒക്കെ ഇവിടെ പറയാം കറാഹത്താണോ ഷിർക്കാണോ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് ഫിക്കിഹില പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിക്കിഹിൻ്റെ മസലായിട്ട് ഹറാമോ ഹലാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വോട്ട് ചെയ്യാൽ ഹറാ ഹലാല ഹറാമാണ് ഷിർക്കാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഫിക്കിഹി മസല കർമ്മശാസ്ത്ര വി
എടാ ഞാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ചായ ഇപ്പോൾ ഇത്ര കാലം എടാ ഞാൻ ഈ കട തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി അവർ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി എട്ട് ചായ അല്ലാതെ ഒമ്പതാമത്തെ ചായ ഇതുവരെ പാർന്നിട്ടില്ല എന്ന് അതാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ച അതാ അവിടെ ആ ഒരു ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ വേറെ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇന്ന് തീവ്രമായ സമീപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു തലമുറയായിട്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അബുല്ലാലിയുടെ ഗവേഷണം പോയി അവിടെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ഗവേഷണമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സിർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി നടത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുക അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും ആത്മഹത്യാപരമാണ് ഈ സമരമുറകൾ ആത്മഹത്യാപരമാണ് നിങ്ങൾ അവർ വെടിവെക്കും നിങ്ങൾ കൊള്ളും മരിച്ചു പോകും എന്നല്ലാതെ ഇതൊരു ആത്മഹത്യാപരമായിട്ട് ഒരു പരിഹാരം ഇതിന് ശാശ്വതമായി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും അവർ കൊണ്ടുവന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെയും സ്വീകരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡേൺ പോളിറ്റിക്സ് ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ഈ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അടിത്തറ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡേൺ പോളിറ്റിക്സ് ആധുനിക രാഷ്ട്രീയം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഈ അടിത്തറയിൽ നിന്നായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ അടിത്തറയിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഗവേഷണത്തിൽ കാരണം സർ സയ്യിദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സയ്സ് സർ സയ്യിദ് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മറ്റേ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു ജോലിക്കാരനാണ് പക്ഷേ യൂറോപ്പിലും മറ്റുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സന്ദർശനം നടത്തി നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ടെക്സ്റ്റൽ ഇസ്ലാമിനെയും ഫോർക്ക് ഇസ്ലാമിനെയും മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഗ്രാമീണ ഇസ്ലാമിനെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അനുഭവം ലോകം കറങ്ങി കണ്ടുവന്ന് ഫോർക്ക് ഇസ്ലാമിനെയും ടെക്സ്റ്റൽ ഇസ്ലാമിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തിയ ഗവേഷണമായത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് വിജയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ഉലമാക്കളും കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഈ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതും പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പലരും പക്ഷേ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന രൂപപ്പെടുത്താൻ അത് അന്ന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സംഘടന കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് പോയി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന കോന്ന കോൺഗ്രസിന് മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് വരുന്നതെങ്കിൽ എഴുപതുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സലീം അലിയുടെ നേതൃത്വം ഒരു മുഹമ്മദ് സോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സംഘടന ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായിരുന്നു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ സയ്യിദ് ഈ വിഷയത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നു സർ സയ്യിദ് ഈ വിഷയത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും സർ സയ്യിദ് അറിയും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം വളരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരാജയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അലീഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യ രൂപമായിട്ട് മുഹമ്മദ് അലിസ് കോളേജിയുടെ തുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഈ സർവ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ നമുക്കൊരു വിവരം പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും ആദ്യ സംഘടന ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോളേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാം അങ്ങനെ അല്ല ആദ്യ സംഘടന ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ആദ്യ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കി ആ കോളേജ് എന്നാണ് സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് വലിയ അടുത്തുണ്ട് കാരണം സർ സയ്യിദ് പറഞ്ഞു ചരിത്ര ബോധമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിനിടയിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന കൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടുകയുള്ള കൊണ്ട് ആദ്യം ചരിത്ര ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ സർ സയ്യിദ് വേണ്ടത് അലീഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രാഥമിക രൂപത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാഥമിക രൂപത്തിൽ രൂപം അവിടെ പ്രാഥമിക ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എഴുതിയ പല കത്തുകളിലും പറയുന്നത് ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോടും ട്രിനിറ്റി കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോടൊക്കെ കടപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം യൂറോപ്പിനെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ പടച്ചു വിടുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് പോലെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ പടച്ചു വിടാനുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം
അവിടെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദാക്ക നവാബിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു പന്തൽ കെട്ടി ആ പന്തലിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഗാഖാൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അധ്യക്ഷനായിക്കൊണ്ട് അത് വക്കാറുൽ മുൽക്ക് മെഹ്സിൻ എൻ്റെ വക്കാറുൽ മുൽക്ക് മെഹ്സിനുൽ മുൽക്കിനെയും വ്യക്തിപരമായി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും സെക്രട്ടറിമാരൊക്കെ ആക്കിക്കൊണ്ട് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിത്തറ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡേൺ പോളിസ് അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ആ സംഘടന ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് എത്തി ഇന്ത്യ വിഭജ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് ആ ചരി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം സുദീർഘമായി പറയേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു ചാട്ടം നമ്മുടെ കൊയ് ചാട്ടക്കളി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ചാട്ടം അടുത്ത കള്ളിയിലേക്ക് ചാടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാവുകയും നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും നിലച്ചിരിക്കാത്ത നമ്മുടെ പൂർവ്വം ഇന്നുപാരും ആ കണ്ടവർ പോലും വളരെ കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളൊരിക്കലും ഇന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടാതില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ പട്ടാണികളെ കണ്ടപ്പോൾ ചെയ്തത് ശരിയായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഈ പട്ടാളികളെ വേഷവിധാനം സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോൾ പോയത് നന്നായി ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അന്ന് വായിച്ച് ചരിത്രം പഠിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയ ദുഃഖമായി തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മാറി കുറേണ്ടൊക്കെ അതാണ് സമരസപ്പെട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ആ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടായി ഈ ഒരു വിഭജനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മരവിച്ചു പോയിരുന്നു കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ സകല മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം പലായനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ നാഥനില്ലാത്ത കപ്പിത്താനില്ലാത്ത ഒരു കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരെ പോലെ പോകുക എവിടെയും അക്രമം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ രക്തങ്ങൾ ചാലിട്ടൊഴുകി പുഴകളായിട്ടൊഴുകുന്നൊരവസ്ഥ മുസ്ലിമും ഹിന്ദും ധാരാളം മുസ്ലിം ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മരവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ സാഹിബും മറ്റുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ സി ദി സാഹിബിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു തൽക്കാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശബ്ദത്തെയും കൂടി നമുക്ക് നടിച്ചമർത്താം എന്നുള്ളത് കൂടി ഒരു ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് ബംഗാളിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സുഹുറവർദ്ധി യോഗം വിളിക്കുന്നത് അങ്ങിങ്ങായിട്ടൊരു മുസ്ലിം ലീഗ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പൊന്താലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ആ ചിന്തയും കൂടി ഒന്ന് യുക്തിപരമായിട്ട് നേരിട്ട് തകർത്ത് കളയാമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ബംഗാളിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സുഹുറവർദ്ധി യോഗം വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ട ചരിത്രമാണ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഭാര്യയുടെ കൈയൊടിഞ്ഞിട്ട് അയൽവാസിയെ ഏൽപ്പിച്ച് യോഗത്തിന് പോയി അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് സുഹുറവർദ്ധിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ തകർക്കുകയും രണ്ടാമത് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ കറാച്ചിയിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ജിന്നയെ കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടി ആവശ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പിരികയും കറാച്ചിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് അടക്കുകയും ചെയ്തു കറാച്ചിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് പാകിസ്ഥാനിലൊരു മുസ്ലിം ലീഗ് വേണം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലൊരു മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് തീരുമാനത്തിൽ എത്തി എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ആര് വേണം എന്നുള്ളതിന് രണ്ടാളുകളെ പേര് പറഞ്ഞത് അതിലൊന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കായിദേ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ പേരായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഹനീഫ പാഷ സാഹിബ് തമിഴ് കാസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം മദ്രാസ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശം കായിദ മില്ലത്ത് വളരെ സന്തോ അല്ല കായ കായിദ ആയസം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന സാഹിബ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോട് ഇന്ത്യയിലെ മു
നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കായിദ മില്ലത്ത് കായിദ ആയസം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നാസം വളരെ സമർത്ഥന കായിദ മില്ലത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലും ചില സൂചനകളൊക്കെ നൽകലുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ ക്യാമറ എന്തായിക്കളെ പിന്നെ അല്ല സത്യം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും അതാണ് അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കായിദ ആയസം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നാ സാഹിബ് വളരെ സമർത്ഥന എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ മരിച്ചു പോയ കെ എൻ സൂപ്പി സാഹിബിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് വന്ന വലിയ തമാശയാണ് ആള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ തമാശ പറയും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറുപ്പിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ലീഗിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം ആയതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ പോകും ദുഹുർ നിസ്കരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ കുറുപ്പ് തോണ്ട് പോകാനായിക്കണു അപ്പം നിർത്തും അപ്പം ഞാൻ കരുതുന്ന ജമ്മാക്കാൻ അവസാനം ഒരുപാട് നിസ്കാരം ജമ്മാക്കി ജമ്മാക്കിയാണ് ജാമായതാണ് കെ എൻ സൂഫി കെ എൻ സൂഫി സാഹിബ് ഒരിക്കൽ ജിന്നാ സാഹിബിൻ്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു യോഗത്തിൽ ജിന്ന എന്ന പർവ്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജിന്നാ സാഹിബ് ഒരിക്കൽ ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം ആയൊരു മനുഷ്യൻ പാവം മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെയിൽ ബോക്സിലിട്ട് മറ്റേ ഇതിൽ മറ്റേ ബോക്സിലിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവിടെ വക്കീലായിട്ട് ജിന്നാ സാഹിബ് ഉണ്ട് ഇവൻ പേടിച്ചേക്കണം ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആകെ ഈ കോട്ടും സൂട്ടും കണ്ടേക്ക് അതിൽ ജിന്നാ സാഹിബ് എന്തുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പിലെ മേശയുടെ മുഖത്തേക്ക് മേശപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ട് കാലും ഇടയ്ക്ക് കയറ്റിച്ചു വന്നു അവർ തൊപ്പിയിട്ട ആൾ എൻ്റെ ഒരു മതക്കാരനായ ഒരാൾ കയ്യിലും കയറ്റി കയറ്റിക്കണേ ഇവിടെ കുറച്ച് ധൈര്യം കാട്ടാന്ന് ഓനും തോന്നി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞേക്ക് ജിന്നാ സാഹിബ് കാലിറക്കിച്ചു ഇവനും അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ചെക്കന് കുറച്ച് ധൈര്യം വന്നു അവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനത്തെ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരിക്കൽ ജിന്നാ സാഹിബ് ലണ്ടനിൽ ബാരിസ്റ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ബാരിസ്റ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജിന്നാ സാഹിബിൻ്റെ വീട്ട് വളർത്ത് പെട്ടി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിൽ വന്നു വന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അല്ല ആ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നുകൊണ്ട് ജിന്നാ സാഹിബിനോട് ആവലാതി പറഞ്ഞു അതിൽ ജിന്ന പറഞ്ഞു അത്രയൊക്കെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് നീ കേസ് കൊടുത്തോ നീ കേസ് കൊടുത്താൽ വിജയിക്കും ഇന്ന ഇന്ന പോയിൻ്റ് വെച്ചൊക്കെ കേസ് കൊടുത്തോ അങ്ങനെ ഇയാൾ വെച്ച് കൊടുത്തു വെച്ച് കൊടുത്തേക്ക് ജിന്നയ്ക്ക് വിധി വന്നു ഇത്ര ഡോളർ ഇത്ര പൗണ്ട് കെട്ടണം ജിന്ന കെട്ടി ജിന്ന അടുത്ത കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു അവൻ്റെ വക്കീല് ഞാനായിരുന്നു എൻ്റെ ഫീസ് കൂടുതൽ വേണം കാരണം അതൊക്കെ എല്ലാ ഐഡികളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജിന്ന ഉള്ളൂ അവൻ്റെ അവൻ്റെ വക്കീൽ ഫീസായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുതി വാങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രശാലിയായിരുന്നു ജിന്നാ സാഹിബ് ജിന്നാ സാഹിബ് ദീർഘദൃഷ്യത്തുള്ള ആളായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും തെറ്റി തിരിക്കേണ്ട ജിന്നാ സാഹിബ് ദീർഘദൃഷ്യത്തുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പിന്നീട് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ മദ്രാസ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സീറ്റിൽ എതിർ കക്ഷികളുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് സീറ്റിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മത്സരം ഇരുപത്തൊമ്പത് സീറ്റും വിജയിച്ച് മദ്രാസ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് കയറി വരികയും എതിർ കക്ഷികളുടെ ഒരാളുടെ കെട്ടിവെച്ച തുക പോലും കിട്ടാത്ത വിധത്തിലാണ് വിജയിച്ച് വന്നതെന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതാപം മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മദ്രാസ് അസംബ്ലിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് മത്സരിച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിലും വിജയിച്ചു ആ ഇരുപത്തൊമ്പതിലും വിജയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബോംബെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലയിടത്തൊക്കെ എല്ലാവരും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഒരു അവസ്ഥ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച ടീമാണ് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മറ്റേ നമ്മളിത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ളു ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് അനുഭവിച്ചവരാണല്ലോ അതിൻ്റെ മാറ്റം വേറെ തന്നെ ഈ കാരണം ആ മാറ്റം കൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിജയിച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർ വിജയിച്ച് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ജിന്നയും അതുപോലെ ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാനും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടാളും എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാനും ജിന്നയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോട് അധ്യക്ഷം വഹിക്കാനാണ് ആരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊഹ് മൊഹ് മുഹമ്മദ് അലി ഖാൻ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ ഖാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് രണ്ടാം ജിന്ന എന്ന് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൽ അറിയപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ ഖാൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു
തിരിഞ്ഞു അതിനു ശേഷമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ പെട്ട് അവരൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അറിയോ ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു അംബാസിഡർ ആക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോർഡിൻ്റെ ഹെഡാക്കാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുക്കുക ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഒരു അധികാരമോഹിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മഴങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ആരായിരുന്നു അധികാരമോഹി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ വാക്കടി വരെ ഇട്ടോളി നമുക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് നെഹ്റുവിൻ്റെയും മൗണ്ട് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ്റെയും ഒക്കെ അന്നുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കാരണം നെഹ്റു ഇടപെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധികളെ പോലും ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടിരുന്നു ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അതൊന്നും ചെവി കൊടുത്തില്ല ആ ഒരു തീരുമാനം ഇസ്മായിൽ സാഹിബിലേക്ക് അതായത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കായിദമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മഹാനവറുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവില്ല മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് കാരണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർച്ച് പത്ത് ആർക്ക് പോവുക പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഡേറ്റ് സ്വന്തം ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാവരും പറയും അത്രയും നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഡേറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർച്ച് പത്ത് മാർച്ച് പത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് നിലനിർത്തിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നിലനിർത്തണ്ട എന്ന് പറയാൻ പ്രശസ്ത കവി ആയിട്ട് ഉറുദു കവിയായിരുന്ന മുഹാനി അസ്രത്ത് മുഹാനി വരെ ആ യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മുഹാനി അതിനെ എതിർത്തു മലബാറിൽ നിന്ന് ഒരു അസംഗോയ ഉണ്ടായിരുന്നു അസംഗോയ തോന്നുന്നുണ്ട് മൂപ്പരാളും അതിനെ എതിർത്തിയിരുന്നു മലബാറിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധിയായിട്ട് പോയ അസംഗോയെ എതിർത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കണം എന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർച്ച് പത്തിലെ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ മലയാളി ആരാ അല്ല പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ആൾ മെയ്തീൻകുട്ടി സാഹിബാണ് കുറ്റി പുറത്തുകാർ പി കെ മെയ്തീൻകുട്ടി സാഹിബ് അദ്ദേഹം ലീഗിൽ നിന്ന് പോയി അത് പറയാനപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചതാ അദ്ദേഹം ലീഗ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പി കെ മൊയ്തീൻകുട്ടി സാഹിബ് കുറ്റി പുറത്തുകാരൻ അദ്ദേഹമാണ് ലീഗ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിർത്തണമെന്നുള്ള കാരണം എന്താ വലിയ ഒരു പ്രയാസത്തിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത് കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും മുസ്ലിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളുടെ സമയമാണ് ഒന്ന് ഗാന്ധിവധം ദി അസാസിനേഷൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദർഭം ഗാന്ധിയെ കൊല ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് കള്ളപ്രചരണം നടന്നൊരു സന്ദർഭം പക്ഷെ ആ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി റേഡിയോയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതിയെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതി ആർ എസ് എസ്കാരനായ ഗോഡ്സെയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് വലിയ ഒരു സമാധാനം അവിടെ കൈവന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു വലിയ പ്രയാസത്തിൻ്റെ കാലം ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നം തുടങ്ങണം അവിടെ ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ ആ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ സാഹിബൊക്കെ കാണിച്ച ഒരു സമീപനമുണ്ട് അതായിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റ് പിന്നീടും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വീര്യം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചില ആളുകൾ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വീര്യം ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാൻ എല്ലാവരും സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഞാൻ അക്കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പറയാണ്ട് എന്താ മുസ്ല
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ യു എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അലി മിയാൻ അബുൽ ഹസൻ അലി ഹസൻ അലി നദീ സാഹിബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മഹാനവറുകളുടെ ഒരു ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമുണ്ട് കാരവാനെ സിന്ദഗി മൂന്ന് വാള്യങ്ങളിലായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നുണ്ട് ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത്ര വഷളാക്കിയത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അത് തെരുവ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയതാണ് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അത് തെരുവ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് പാഠം അന്നേ ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് തുടക്ക കാലഘട്ടം അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗാന്ധിവധമുണ്ട് മലബാറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നരസിംഹൻ കൊലക്കേസിൻ്റെ കാല നരമിൻ നരസിംഹൻ കൊലക്കേസ് രാമസിംഹൻ രാമസിംഹൻ രണ്ടാളുണ്ടായിരുന്നു രാമസിംഹനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയനും രണ്ടാളും പിന്നെ രണ്ട് വീട്ടു വേലക്കാരികളാണ് മരിച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും ഒരു വേലക്കാരി അങ്ങനെ നാലാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു വലിയ വിവാദമായിരുന്നു കാരണം അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രാമസിംഹനും അത് നമ്മുടെ ഇയാളായിരുന്നു കിളിയമണ്ണിൽ ഇണ്ണീൻക കിളിയമണ്ണിൽ ഇണ്ണീന് വിവാഹ ബന്ധമായിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പത്തൊടികാരുമായിട്ടൊക്കെ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പത്തൊടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ എം എൽ എ ആണ് കുഴപ്പത്തൊടി മലപ്പുറത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആണ് നമുക്കറിയാം ആൾ ആൾ മരിച്ചപ്പോഴാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാതെ മുസ്ലിം ലീഗ് കെ ടി എം അബി ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തത് ഒരാളെ കിട്ടുമോയെന്ന് ചോദിച്ച് അവസാനം ഇത് കിട്ടാതെ തെണ്ടി 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 കുരുക്കൾ എത്തിപ്പെട്ടത് മത്സരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ പടച്ചോനെ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏറിയിട്ടും കുരഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഴപ്പ പടച്ചോൻ കാക്കട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഇത് മത്സരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്ത ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വന്ന കുഴപ്പത്തൊടി കുഴപ്പത്തൊടി ഇവരുമായിട്ട് ഒരു കെട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇ എം എസ് ദേശാഭിമാനിയിലൊക്കെ നിരന്തരം ലേഖനായിരുന്നു പക്ഷെ സി എച്ചിന് ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു നേരം സി എച്ചിൻ്റെ മറുപടിക്ക് മുമ്പിൽ ഇ എം എസ് മുട്ടുമുടക്കാണ് ചെയ്തത് സി എച്ചിൻ്റെ മറുപടിക്ക് മുമ്പിൽ ഇ എം എസ് മുട്ടുമടക്കി അത് പലപ്പോഴും ഇ എം എസ് മുട്ടുമടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസും ഗോവിന്ദം പിള്ളയ്ക്ക് ഈ റഹീം മേച്ചേരിക്കെതിരെയും മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എഴുത്തുകൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ എഴുത്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമൂഹമായി മാറ്റാനും അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തും കൊണ്ട് ഈ ലീഗ് നേടി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയകാല ചരിത്രം പരിശോധിക്കാമല്ലോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദുരവസ്ഥ എഴുതിയപ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു ആരും ഇല്ലായിരുന്നു കവിതയിലൂടെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തത് സി ദി സാഹിബായിരുന്നു ഇതെന്തൊരവസ്ഥ ദുരവസ്ഥക്കൊരു മറുപടി കൊടുത്തത് സി ദി സാഹിബ് ഇതെന്തൊരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ മറുപടി കൊടുക്കാനില്ലാത്ത കാരണം കവിതകളും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആദമിൻ്റെ മൻ അബു വരെ ഉള്ള ഫിലിം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് മാപ്പിളയെ കണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫിലിം കാണുന്നവനല്ല പഠിക്കുന്നവനാണ് പഠിക്കലുണ്ട് ആദമിൻ്റെ മകൻ അബുവിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മാപ്പിളയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫിലിമുണ്ട് ഫിലിമുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചോളി മാപ്പിളയുടെ വേഷം എന്താണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വേഷം ഉണ്ട് മാപ്പിളക്ക് ആ ഒരു ബെൽറ്റും കളി അതെ ആ ഒരു വേഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ച് കലാസംഗ കലാരംഗത്ത് നമ്മളിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു ചിന്താമാറ്റത്തിന് കാരണമാക്കിയതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് പങ്കുണ്ട് ഈ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിന് കാരണം നമ്മൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്നൊന്ന് എഴുതിയാൽ കാരണം നമ്മുടെ അക്ഷരബോധമുള്ളവർ കുറവായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല ഒരു കോളേജ് പോലും നമ്മൾക്കില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഒറ്റ കോളേജും നമുക്കില്ല നമ്മൾ മറ്റേ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോളേജ് തുടങ്ങാൻ പെട്ട ഒരു സ്വാഗത പ്രാസംഗിന് സൂചിപ്പിച്ചു പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് കോളേജ് ആദ്യമായിട്ടൊരു എത്തിയങ്ങാനം തുടങ്ങാൻ സഹായിച്ചത് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് കസൂരി സഹോദരന്മാർ ബംഗ് എൻ്റെ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം കാരണം അവർക്ക് ബോംബെ
അപ്പോൾ യത്തീം ഖാന ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞ മുമ്പ് നാട്ടിക മൂസൂലിയർ പറഞ്ഞൊരു തമാശ ഉണ്ട് ഇക്കിപ്പൊക്കെ തോന്നുന്നു അല്ല യത്തീമ ഖാന ഊന്ന യത്തീമിനെ അവർ വഞ്ചിച്ച ഗുണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല യത്തീം യത്തീം ഖാന എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ആഹുഡു അപ്പോൾ അത് അറബിയിൽ വായിച്ചാൽ അൽ യത്തീമ യത്തീമിനെ ഖാന ഹു അവൻ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടിക മൂസൂലിയർ തമാശ രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അതാണ് യത്തീം ഖാന അവരുടെ അവസ്ഥ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് കായിക മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബും മറ്റും അവർ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ പ്രയാസങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അസ്തിത്വ ബോധം അവർക്ക് കൊടുക്കണം കാരണം ആ കാലഘട്ടം ഓപ്പറേഷൻ പോളോ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്ന ഹൈദരാബാദ് ആക്ഷൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ആക്ഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പരിപാടി ഒന്നല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എം എൽ എമാരുടെ വീടുകളിൽ അർദ്ധരാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് പരിശോധന നടത്തി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നാണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എം എൽ എ ഈ റൈഡ് കണ്ട് ഭയന്ന് രാത്രി മരിച്ചു ഒരു എം എൽ എ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ പോലും രാത്രി കയറി റൈഡായിരുന്നു മഹാനായ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് പറയാത്തോണ്ടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങൾ അബ്ദുസ്സലാം മൗലവി അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് എഫിൻ്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കന്മാരിൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അത് നമ്മുടെ ഒരു എം എ ട്രി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമുക്കൊരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു കെ പി ഉസ്മാൻ സാഹിബ് പിന്നെ നമ്മളത് സുന്നി പണ്ഡിതനായിട്ടാണ് കണ്ടതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് എം എസ് എഫിലായിരുന്നു കെ പി ഉസ്മാൻ സാഹിബ് നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ആര് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും പഠിച്ചോളി ഇപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അദ്ദേഹം സേട്ട് സാഹിബിൻ്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അത് കേരളത്തിലെ പല പ്രസംഗങ്ങളും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് കെ പി ഉസ്മാൻ സാഹിബ് ഉറുദുവിലും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പല പ്രസംഗങ്ങളും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഉസ്മാൻ സാഹിബാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക വിദ്യാഭ്യാസ വിജക്തനായിരുന്ന് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഗനിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ആ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ആര് കെ പി ഉസ്മാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും പിന്നെ സേട്ട് സാഹിബിൻ്റെ പ്രസംഗം കുറച്ചാൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർ എൻ എ എം അബ്ദുൽ കിരി അബ്ദുൽ ഖാദർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അറബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് ഡോക്ടർ എൻ എ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഈ കെ പി ഉസ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ മോനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം പണക്കാട്ട തങ്ങൾ വാപ്പ് ഒരുക്കെ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതോടു കൂടി അത് നിർത്തിച്ചു കാരണം സേട്ട് സാഹിബ് ലീഗിന് തീവ്രത കുറഞ്ഞ കാലത്ത് പ്രസംഗിച്ച പോയ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അതായത് കായികമില്ലത്ത് പോറുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തേനും ലീഗ് വിട്ടുപോയ സന്ദർഭത്തിൽ സേട്ട് സാഹിബിൻ്റെ പ്രസംഗം മലയാളക്ക് സമദാനി സാഹിബിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് സമദാനി സാഹിബ് പോകാത്തപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലൊരു ഭാഷക്കായി കിട്ടിയത് ഡോക്ടർ എൻ എ അബ്ദുൽ ഖാദർ എൻ എ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പേയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പൈസയാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായി പോയതല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറബി ഉറുദു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറബി ഭാഷ നല്ലോം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ കോഴിക്കോട് നടന്നൊരു സമ്മേളനത്തിൽ അമ ഫലസ്തീൻ്റെ രണ്ട് അംബാസിഡർമാരുടെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ഡോക്ടർ എൻ എ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂലിക്ക് വേണ്ടി പോയിരുന്നൊരു കാലം പക്ഷേ കെ പി ഉസ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള അവരൊക്കെ ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു കോയത്തങ്ങളടക്കം ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു ഞാനത് വലിയൊരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയിൽ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റണം ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ ചുമതലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ നീ ഇന്ത്യയിൽ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു നീ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാനും ഇവിടെ അത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഇവൻ എ മോസ്കിസ്റ്റോ എവൻ എ മോസ്കിറ്റോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കൊതുകിനോട് പോലും ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ
ഈ ഒരു ധൈര്യം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൈമാറലായിരുന്നു ആദ്യം വേണ്ടി നീ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചതാണ് നീ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മരിക്കേണ്ടതാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഒരു കൊതുവിനോട് പോലും പോകാൻ പറയാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഞാൻ ചുരുക്കി നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക അതായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്ത് ചെയ്യും അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയം രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് കെ സി അബോക്കർ മൗലി പറയുന്നുണ്ട് കോണി അട്ടത്താണ് ആ അട്ടത്തിലുള്ള കോണി എടുക്കാൻ വേറെ കോണി വേണം അത് കേരണ്ട കോണി അട്ടത്താണ് ആ കോണി എടുക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് കോണി ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ സി അബോക്കർ മൗലി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാണ് ആ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങനെ കെ സി അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ കെ സി പറഞ്ഞു ഓർ അള്ളാഹു മർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കെ സി ഒക്കെ ലീഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന പാട് ചെറുതല്ല ഒറ്റക്ക് ഗ്രാമ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കെ സി പ്രസംഗിക്കും കെ സിയും പേട്ടിയും ഒരു വേദിയിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലബാറിൽ ഏറെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു വാള് വേണ്ടെന്നാ കെ സി പ്രസംഗിച്ച് കഴിയാൻ വേണ്ടി സി എച്ച് കാത്തിരിക്കും കാരണം കെ സിയുടെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ കെ സിയുടെ തമാശകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നെല്ല് തൊലിക്കാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ലേ നെല്ല് കുത്തിയന്ത്രം വന്നപ്പോൾ സമരം നടത്തി മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടി കാരണം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്നാൽ ഈ കെ സി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നെല്ലൊരു പൊടി എടുത്ത് കണ്ടാണ് തൊലിച്ചാൽ ഈ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് കെ സി നെല്ലെടുത്ത് തൊലിച്ചാൽ ഇന്ന് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടും അല്ല കെ സി കെ സി അബോക്കർ മൗലവി അതിലേക്ക് പി ടി പാട്ട് പാടും പി ടി അന്നേരങ്ങളിൽ പാട്ട് കെട്ടിപ്പാടും രണ്ട് അവിടെയും പഠിക്കണം കെ സി മുജാഹിദും പി ടി സുന്യ രണ്ടും ഒരു വേദിയിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട കുറേ പാഠങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാളും ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടും കെ സി പ്രസംഗിക്കും പി ടി പാടും ആ വേദിയിൽ പിന്നെ അവരും വേണ്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ കെ സി അബൂക്കർ അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയാം നമ്മുടെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നൽകണം എങ്ങനെ കൊടുക്കും കാരണം ഒരു മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന അലക്കിത്തേച്ച ഒരു പദം മറ്റോടത് കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലോകത്ത് ജനാധിപത്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തലക്കകത്തെന്ത് നോക്കൂല തല എണ്ണി നോക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എണ്ണി നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂങ്കളയും കുതിരവട്ടവും പെടും എന്നർത്ഥം അവിടെ എണ്ണി നോക്കുക ജനങ്ങളുടെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരം നമ്മൾ ഒരുമിക്കുകയും അതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നേടുകയും വേണം ഇവിടെ ഒരു പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചോളി ഈ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഭിന്നിപ്പിന് കാരണം ഇല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരുമിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരുമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ നമ്മളുടെ അടുത്തിൽ മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുമ രണ്ട് കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഓട്ടം രണ്ട് പോലെ ഉണ്ടെന്ത് എലിയെ പേടിച്ചോടുന്ന പൂച്ചയും എലിയെ പിടിക്കാൻ ഓടുന്ന പൂച്ചയും രണ്ടും ഓടുക അല്ല എലിയെ പൂച്ചയെ പേടിച്ചോടുന്ന എലിയും എലിയെ പിടിക്കാൻ ഓടുന്ന പൂച്ചയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രണ്ട് ഓട്ട പക്ഷെ രണ്ട് ഓട്ടത്തിനും രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ യോജിപ്പിന് മറ്റുള്ളവരുടെ യോജിപ്പിനും തമ്മിലും രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വന്ന് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടവരും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മറുപടി പറയാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിടേണ്ടത് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ വല്ലാതെ അപകർഷത ബോധം വല്ലാതെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിഷയം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഷബി വേണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേക്കണം അതായത് ഒരു ചെറിയ
അവിടുന്ന് ഒരു കോപ്പി എടുക്കപ്പെടാം എവിടെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നുള്ള പദം ചിലപ്പം കുറ്റം പറയാൻ ഇതിയേക്കാരം പക്ഷെ ഇപ്പം മുസ്ലിം ലീഗ് കണ്ട വായിച്ചിട്ടില്ല മോൻ അത് എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടു ഇങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഞമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് ഞമ്മൾ ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം ചെല്ലിയൊരു കവിത പറയാം ഞാനത് പറയാം അത് മറന്നു പോകില്ലെങ്കിൽ ഞമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തൊരു വിഷയമുണ്ട് ദീനെന്ന് തെളിവുണ്ടാക്കാൻ നടക്കുകയാണ് ഞമ്മളെ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ ദീനെന്നാണ് എല്ലാത്തിനും തെളിവുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ചില ആളുകളോട് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അവിടെ ചെറുക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ദീനെന്ന് തെളിവുണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദീനും ബാക്കിയാവില്ല തെളിവുണ്ടാക്കിയാലും ബാക്കിയാവില്ല അല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അത് അവിടെ അത് റസൂർലാൻ്റെ കാലത്ത് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് അത് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല ഏത് ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് എൻ്റെ വലുത് പറയുമ്പോൾ പന്നെ എന്താ അവകാശങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് നിസ്സാരമായ വരാ നേതാവ് പറയുന്നത് ആരാ ഉമർ ജല്ലാഹുവിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളാ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് മൃദുല്ലാവിന് നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേര് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കവി താഴവയുടെ ഒരു വരി കവിത ഞാൻ ഇവിടെ ചെല്ലാം താഴവ പറയുന്നുണ്ട് ഫറൂഖ് സയ്യീദ് ഉമറി തൻ നാട്ടിൽ വഴിമധ്യ നിന്നൊരു പാട്ടു കേട്ടൊരു വീട്ടിൽ മതിലിൻ്റെ മീത ചാടി താനം നേരം കഥകിൻ്റെ പഴുതിൽ കൂടി നോക്കും നേരം കള്ളും കുടിച്ച് രസിച്ചു കൊണ്ടാ പാട്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞു തുറക്കടാ നീ പൂട്ട് മുറജല്ലാഹുന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പാട്ട് കേട്ടു രാത്രി അപ്പോൾ മുറജല്ലാഹുന് ഈ അർദ്ധരാത്രി ആരാ പാട്ടുപാടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മതിലിൻ്റെ ചാടി ചാടി തുറന്ന് വെച്ച ജനവലിൻ്റെ പഴുതിൽ കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ കള്ളും കുടിച്ച ആ പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പോൾ ഉമർ ജല്ലാഹുവിനെ കണ്ടു മരിച്ച അപ്പോൾ മറ്റാൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാ ഒരു തേറ്റ് ഉമർ ജല്ലാഹുവിന് വാതിൽ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു തുറന്ന് ഉമർ ജല്ലാഹുവിനെ ഇവനെ കണ്ടു പോകാൻ പറക്കുക അപ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രജ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഒരു തേറ്റ് മാത്രം ചെയ്തു പോയി ഞാൻ തങ്ങളെ മൂന്നെണ്ണ മുണ്ടേ തെറ്റു പറയാൻ നിങ്ങളെ അനുവാദമില്ലാതിവിടമിൽ കടന്നൊന്ന് മതിലിൻ്റെ മീത ചാടി താങ്കൾ വന്ന് കഥകിൻ്റെ പഴുതിൽ കൂടി നോക്കി മൂന്ന് ഇത് ന്യായമാണോ തങ്ങളെ പറഞ്ഞിന്ന് മൂന്ന് തെറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ ഉമർ ജല്ലാഹുവിൻ്റെ അവൻ ഭരണാധികാരിയാ ഇന്നത്തെ സ്വഭാവം വെച്ച് അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കൂല്ലേ ഇവൻ ആരാ എന്നോട് ഇത് പറയാനെന്നല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കടക്കട പുറത്ത് എന്ന് പറയും ഇല്ലേ പക്ഷെ വിയർപ്പിൽ അമർ വിയർപ്പിൽ ഉമർ കുളിച്ചിട്ടതാ പറയുന്നു സഖിയെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഇന്നൊന്ന് ആ ഉമർ ജല്ലാഹുവിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇവൻ ഇവൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിമിൽ അദ്ദേഹം പാടിയത് നുറക്കേഴു ദുനിയാന ബിത്തംസീനിന വലാ ദീനുനായ വലാമാ നുറക്കേഴു നുറക്കേഴു ദുനിയാന ബിത്തംസീക്കി ദീനിന നമ്മൾ നമ്മൾ ദുനിയാന ദുനിയാവിനെ കണ്ടമ്പൊക്കി തുന്നിയാണ് ബിത്തംസീക്കി ദീന ദീനുമെന്നാണ് കണ്ടെടുക്കുന്നത് മുമ്പേ പാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കണ്ട് പാടിയതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏ കണ്ടെടുത്തിട്ട് ദീനുമെന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ട് ദുനിയാവിനെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വല ദീനുനായ ആ ദീനും ബാക്കിയാവില്ല വലാമാൻ ഉറക്കിയോ ആ കണ്ടം വെച്ചതും ബാക്കിയാവില്ല എന്ന് അപ്പോ നമ്മുടെ ദീനും ബാക്കിയാവൂല നമ്മൾ കണ്ടം വെച്ചതും ബാക്കിയാവൂല നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദീനു കൊണ്ട് കളിക്കരുത് നമുക്ക് ദീനും ലീഗ് വന്ന ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ഇമേക്ക എനിക്ക് ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം പറയേണ്ടതില്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ വെറും തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും അതാണ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാമതായിരുന്നത് അവർ ഒന്നാമതായി കണ്ടിരുന്നു അസ്തിത്വബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്
അപ്പൊ പ്രതിരോധത്തിന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ബി യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് ബി സ്ട്രോങ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത് സംഘടിച്ച് ശക്തരാവുക എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യാണ് സംഘടിക്കുക ശക്തരാകുക ലോകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം ലോകത്ത് സംഘടിച്ച് ശക്തരായത് കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജൂതന്മാരെ കാണിക്കാൻ കഴിയും ജൂതന്മാർ അവർ ഒരുമിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന നവലോക ക്രമത്തിൻ്റെ എന്നെ മാറ്റി ജീവ് വേൾഡ് ഓർഡർ ആക്കി മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ജൂത ലോകക്രമമാക്കി മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന നവലോക ക്രമം ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ നവലോക അക്രമാണ് ക്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഗുണം പക്ഷെ അവിടെ ജീവ് വേൾഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂത ലോകക്രമത്തിലേക്ക് മാറ്റി മറിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അതവരുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കറുത്തവർഗക്കാരോടൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരെ കണ്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് ജൂതന്മാർ ലോകത്ത് ഒരുമയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി അവരുടെ കുതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നറിയോ സിയോണിസ്റ്റ് യോഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന തീരുമാനമാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ അവർ ഒരു സിയോണിസ്റ്റ് യോ ഒരു സിയോണിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ വന്നത് ഒന്നെന്തായിരുന്നു ഒന്ന് മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് യൂഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് നദിക്കിടയിൽ ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രം പണിയുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ തുടക്കം അവരുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു രണ്ട് ഒരു വ്യവസായവൽകൃത സമൂഹത്തിൽ ഒരു ബോൾഷക്ക് വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരിക എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു റഷ്യയിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് രണ്ടിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ലയൻസ് ക്ലബ്ബുകളും ലോട്ടസ് ലോട്ടറി ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്ഭവത്തിൽ തലക്കത്തിരിക്കണവരാണ് ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് അവർ ഒരുമയിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് ജൂതന അത് ബി യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് ബി സ്ട്രോങ് ഒരുമിച്ച് സംഘടിച്ച് ശക്തരായതിൻ്റെ ഗുണമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുണ്ട് അത് തീവ്രവാദത്തിനാണ് അതിന് ഓപ്പറേഷൻ സൈക്കോസിസ് പീഡന വിഭ്രാന്തി അതൊരു രോഗമാണെന്നാണ് കാരണം അവരുടെ രോഗങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അവർ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹം ഒരു വ്യക്തിയെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അർദ്ധരാത്രി ഒറ്റക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ഓല വീണാൽ എൻ്റെ ശത്രു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പേടിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി ബ്രെയിൻ വാഷ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ അതൊരു പീഡന ഒരു രോഗമാണ് ഒരു ഓല വിഴുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഇല വിഴുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ ശത്രു വരുന്നു എന്ന് അവന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പീഡന വിഭ്രാന്തി എന്ന് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാർ പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള രോഗമാണത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രതിരോധ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗം ഏത് കാരണം സംഘടിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആവില്ല ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ സംഘടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റക്ക് സംഘടിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിജയിച്ചു വരാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള ന്യൂന ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗം കൂടി സ്വീകരിക്കണം സംഘടിച്ചു കാണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യൂല കഴിയൂല എന്നല്ല കാരണം അങ്ങനെ സംഘടിച്ചാൽ അത് വലിയ വികസനമായി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഒരു സമൂഹത്തെ മാത്രം സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും അത് പല നിലക്കും സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ വല്ല ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ചില സൗത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വലിയൊരു കലയെ അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ശരിക്കും കായികമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബും സി എച്ചും സി ദി സാഹിബും ബാഫക്കിത്തങ്ങളും ഈ കളിയിൽ വിജയിച്ചു ഇതൊരു കളിയാണ് ഇതൊരു ഞാണുമ കളിയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ സംഘടിക്കുക ആ സംഘടിച്ച ശക്തിയെ മറ്റൊന്നിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുക സംഘടിക്കൽ തന്നെ എന്തിന് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നിടത്ത് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടം തട്ടാതെ ഇതിന് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കളിയാണ
റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ സമ്ര യേ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ സമ്രേ ലാ തസ് അലി ലിമാറ നീ ചോദിച്ച നേതൃത്വം വാങ്ങരുത് നീ ചോദിച്ച നേതൃത്വം വാങ്ങരുത് ഫൈനക്ക ഇൻ ഉൽതി തഹ ബി ഗൈരി മസ്അലതിൻ ഉഇനത അലൈഹ നീ അത് ചോദിക്കാതെയാണ് നിനക്ക് ആ നേതൃത്വം കിട്ടിയതെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിന്നെ സഹായിക്കും വൈനുതീതഹ അൻ മസ്അലതിൻ വുക്കിലതി ഇലൈഹ നീ അത് ചോദിച്ചിട്ടാ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് തലയുടെ മേൽ ഒരു ഭാരമായിരിക്കും അത് ചോദിക്കാതെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അന്ന് ഒരു അവരിലേക്ക് തേടി വന്നതായിരുന്നു അവരുടെ നേതൃത്വം എന്നറിയല്ലേ മദ്രാസ് അസംബ്ലിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മത്സരമല്ല ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒ പി സാഹിബിനോട് സി ജി സാഹിബ് പറയും നിങ്ങൾ നിൽക്കണം ഒ പി സാഹിബ് പറയും സി ജി സാഹിബിനോട് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം അവസാനം പ്രായം ഒക്കെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് ഒ പി സാഹിബിനെ ആ ചുമതലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ പി സാഹിബിൻ്റെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളും ഇന്നും നമ്മൾക്ക് മലബാർ അസംബ്ലിയിൽ നടത്തിയ പല പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് അധികാരം അവർക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് നീട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അനുവദിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറ്റിപ്പുറത്ത് പാലം വേണം നമ്മൾ നോക്കണം എന്നോ എവിടേക്കാരും എന്തേക്കാരും പറയല്ലേ സീറ്റ് മാറിപ്പോവും കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അങ്ങോട്ട് പോവും അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ അബുഹുറാഹു ചുരുത്തൊട്ട് റിവായത്ത് ചെയ്ത രീതിയിൽ കാണാം ഇന്നക്കും സുരുത്ത് ഹരിസൂന അൽ ഇമാറ നിങ്ങൾ അധികാരത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരു പക്ഷേ ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു വലിയ ഖേദത്തിന് ഇടവരുത്തിയേക്കാം അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസത്ത് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കട്ടെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ കരുതും ഇതൊക്കെ ചെറുതാണെന്ന് റസൂലിൻ്റെ ഒരു അതീസ് ഉണ്ട് വക്കുല്ലുക്കും റായിൻ വക്കുല്ലുക്കും മസൂലും റയ്യത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വിഷയത്തിലും വരണ്ടിയ ഒരു എന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിരൽ കടിക്കുന്നവരാകരുത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ വിരൽ കടിക്കുന്നവരാകരുത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്നെനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത് സമയം ഒരുപാട് എത്തി കാരണം നമ്മൾക്കേ അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ പട്ടിണി മാറ്റിയപ്പോൾ ബിഷപ്പിൻ്റെ പട്ടിണി എന്നെ സഹായി അല്ല മറ്റേ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ പട്ടിണി എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു അതെന്നെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ച് സമയമാണ് എനിക്ക് നിർത്തി പോകാറുള്ളൂ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടുമോ അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതെടുത്താൽ ഞാൻ വേറെ പൊടിയാവും ഞാൻ ഇൻഷാ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പകുതി പോലും എത്തിയിട്ടില്ല ഇൻഷാ അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് ചാടുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സംവദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംവദിക്കാൻ സമയം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയം അതിൻ്റെ ഘടന അനുസരിച്ച് പോകാനാണ് കാരണം തോറ ഓഫ് റയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഒരു പെരു വഴിയാകാതെ ഒരു നല്ല ഓട്ടോ ബാൻ ആയിട്ട് നിൽക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയോട് കൂടി അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇൻഷാ അള്ളാഹു തോപ്പിക്കലാകട്ടെ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഒരു ദൗത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്വയം സംഘടിച്ച് ശക്തരാക്കുക മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഭൂരിപക്ഷത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിരോധത്തിലെത്തുക മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് അത് ഓപ്പറേഷൻ സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പീഡന വിഭ്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട തീവ്ര സമീപനത്തിലൂടെ മിലിറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടെടുക്കുക ഈ മൂന്ന് പ്രതിരോധ മാർഗത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ടെണ്ണമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നും നമ്മൾ നിലനിർത്തി പോരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നേടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ പോക്കർ സാഹിബ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ന
വലിയ ഒരു നേട്ടം നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് നേടി തന്നു എങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോക്കർ സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് മാപ്പിള തരിപ്പി തരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് എത്തിയിരുന്ന പോക്കർ സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് നെഹ്റു പറയാ എന്ത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകാരുടെ വോയിസ് ആണത് ശബ്ദമാണത് എന്ത് നേടി അത് നമ്മുടെ വിഷയം മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യം കൊടുത്ത് അവരുടെ കൂടും പിന്തുണയോട് കൂടിയാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണ വന്നു നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഒരു വോട്ടെടുപ്പിൽ തെറ്റിയ പോത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വികാരം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മളെത്തി വിവേകം നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി എഴുതി കുറേ എഴുതും എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എഴുതും ഇനി മറുപടി വരട്ടിയാണ് കുഞ്ഞാലി ഗുരു സാഹിബിൻ്റെ അതുവരെ കാത്തിരിക്കാം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളാണ് അതായത് കുറേ കുഞ്ഞാലി സാഹിബിനോട് ചാമ്പിയിട്ട് ആരാണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബാഫിക്ക് തങ്ങൾ ഈ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പാർലമെൻറ്റിൽ ആജർ കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല സേട്ട് സാഹിബിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റേ അവരൊക്കെ അൻപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നേടിയിട്ട് ഹാജറുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന് ക്ലാസ് അവരൊന്നും പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും മണ്ഡലത്തേക്കും വന്നിട്ട് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ വേണമല്ലോ എന്തിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒന്നുണ്ടാവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് ഡൽഹിയാണ് ഇത് കേരളമാണ് കുറെ ദൂരം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ കാരണം അവർക്ക് മണ്ഡല പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻവാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് പറയാം അപ്പൊ അവരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൗത്യങ്ങൾ തന്ത്രപരമായി നിർവഹിക്കുക വേണ്ടത് സത്യത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബല്ലേ ഈ ചർച്ച കോൺഗ്രസിനെ നമ്മൾ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയത് ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് പോട്ടെ നമ്മൾ മറന്നില്ലേ അത് ഇത് ഈ വോട്ടെടുപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് മുമ്പേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ മുമ്പ് തള്ളിപ്പോയതാണ് പാസ്സായതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ചർച്ച വരുമ്പോ തന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിനെയും കണ്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ സകല പിന്തുണയും ഈ വിഷയം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നേടി നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മാർഗം അതാണ് അതേ വിജയിക്കുള്ളൂ നമ്മളെ വിഷയം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതിലൂടെ നേടുക നമ്മൾ മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് അത് ഈ എക്കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നതെന്നല്ല അപ്പൊ ഇത് ഞമ്മളും ഞാൻ മുമ്പേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടി ഞങ്ങളുടെ പഴയ സാമൂതിരിയുടെ കൂടെ കൂടി ഒക്കെ ഞാൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമീപന രീതിയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നറിയോ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വികാര പ്രകടനത്തിന് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇ ടിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് വിലയില്ലാതായി പോയി നമ്മളെ ചർച്ച മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കയറിപ്പോയി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ പിന്നാലെ കൂടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ലാതായി പോയി നമുക്ക് ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ സംസാരം വേണ്ടി വന്ന് തൃപ്തിപ്പെടാൻ നമ്മളെ വലിയ പ്രശ്ന പാത നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഞമ്മക്കൊരു അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാല് ചില ആളുകളുടെ ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു പോവാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സിമ്പിളൈസ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറയാ ഈ പ്രതീകാത്മകളെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കൂടെ നമ്മൾ മാറുക എന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഞാൻ പാൻഡയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഡീലിൽ ഒപ്പിട്ട സമയത്ത് അതിൽ ഒപ്പിടാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല സത്യത്തിൽ ഈ പാൻഡയ്ക്ക് ഈ ഒപ്പിടുന്നോടുള്ള വിയോജിപ്പല്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തിയാവുന്ന അയാൾക്കറിയാം സദ്ദാ മുസൈനെ തൂക്കിലേറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയന പിണറായി വിജയൻ താല്പര്യം എഴുതുന്നില്ല ഓൻ അറിയാം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഈ കണ്ട ഈ സാധനങ്ങളുടെ അറ്റങ്ങളെ ഈ രണ്ട് വാക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന നാലാളുകളുടെ വർത്താനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടവരായി അത് ഈ മുസ്ലിം നേതാവ് നടത്തിയാൽ പോലും തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യബോധം കുറഞ്ഞു പോയതാണ് അതിനൊക്കെ കാരണം അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയല്ല അപ്പൊ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ പ
അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ മുതലിയാറും ടീമൊക്കെ വന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല നമ്മൾ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു സംഖ്യ കെട്ടണം രണ്ട് ലക്ഷത്തെ കണക്ക് പറയണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗൾഫിലെ പണം പോലും ഗൾഫിലെ എണ്ണ പോലും കണ്ടെത്താത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വേണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അതിന് വേണം എന്ത് ചെയ്യും ബാഫിക്കിത്തങ്ങളും ബാഫിക്കിത്തങ്ങളും സീതി സാഹിബും ഒക്കെ കൈകാട്ടാൻ തുടങ്ങി പല പ്രമാണിമാരെയും സമ്പന്നമായി നമ്മൾ പോയി നോക്കാൻ തുടങ്ങി പല പ്രമാണിമാരെയും നമ്മൾ പോയി സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങി സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കയ്യിൽ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ അന്നൊരു കാറുണ്ട് വിറ്റു സീതി സാഹിബിനൊരു കാറുണ്ട് വിറ്റു തേണില്ല കയ്യിൽ ഫണ്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ബോർഡിൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പോരാ ഹൈദ്രോസ് വക്കീൽ തൻ്റെ തറവാട് സ്വത്ത് അതായത് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് കോഴിക്കോട് ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു വീടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ആ വീട് പണയം വെച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ സ്വരൂപിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ നേരെ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുക ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബൗദ്ധിക സമുദായം എന്ന് പറയാവുന്ന വലിയ കെൽപ്പുള്ള സമുദായമായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാർ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഹിന്ദു സാഹിത്യകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും വരെ പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പോപ്പുലൈസ് ചെയ്തത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അക്ഷരാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് കുറവ് തന്നെ നമ്മളെ കേരളത്തിലൊക്കെ നോക്കൂടെ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരൊന്നല്ല ആരേലുണ്ടോ നമ്മളെ പൂർവികൾ ആരും അറബി മലയാളം വായിക്കാത്തവർ അക്ഷരാഭ്യാസം ഞങ്ങൾ അതും കൂടി വായിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മൊയ്യദ്ദീൻമാലയും മാലപ്പാട്ടുകളും പാടപ്പാട്ടുകളും പലപ്പാട്ടുകളും പാടി നടന്നിരുന്നു പാടാൻ കഴിയുന്ന ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തില്ല കാലാനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകാത്തതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം എത്ര ചെല്ലും നമ്മളുടെ മുസ്ലിം മൗലാനമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരുന്നു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റേ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചിരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലും കമല നെഹ്റു കൊണ്ടുപോയത് മുർഷിദ് അലി ഖാൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യമായി കലമ കൊണ്ട് അലിഫ് നാവിൽ വരക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൗഢിയെ ഇവരായിരുന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ നമ്മൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളില്ലായിരുന്നു എത്ര ഹംദർദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമ്യ മില്ലിയ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദയൂബന്ത് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ ദാറുൻ നദുവ നദുവത്ത് നദുവ എത്രങ്ങാനും കോളേജായിരുന്നു ധാരാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജുകളും ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റ കോളേജും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രവാചക നമ്മൾ അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയിൽ ഇരുന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയിൽ രാജാധികാരത്തിൻ്റെയും മറ്റു അധികാരത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കത് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാരമുള്ള സമയത്താണ് അവർ അത് കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് എന്ന് ചുരുക്കം രാഷ്ട്രീയപരമായി അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള കാലം അത് ഏത് അധികാരം എന്നുള്ള ഭരണമല്ല ഒരു സ്വാധീനമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവരത് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരുന്നത് ആ അധികാരം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി എന്തായി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ താരതമ്യ ഉത്തരേന്ത്യയിലും കേരളത്തിലെയും താരതമ്യ പഠനത്തിന് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി അവസാന കാലത്ത് വന്ന നരേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തോത് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മളെ മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു ജനത രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചതോടുകൂടി നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഞാനത് പറയാനത് പറഞ്ഞു ഏഹ് ആ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായ കാലത്ത് അവരത് നേടി രാഷ്ട്രീയം പോയതുകൂടി അവർക്ക് നഷ്ടം നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് എവിടെ എത്തി നോക്കണം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഫാറൂഖ് കോളേജ് തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ദി സി മറ്റേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് വിദ്യ
അപ്ലേ അപ്ലേ നോ റിപ്ലേ എന്നായിരുന്നു കോളേജുകൾക്ക് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്ലേ അപ്ലേ നോ റിപ്ലേ സി എച്ച് വന്നു സി എച്ച് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ധനാട്ടിനെ കണ്ട നിങ്ങളൊരു കോളേജിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നറിയും അവസാനം സി എച്ചിനെ കണ്ട പണക്കാർ മാറാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താ സി എച്ച് പറഞ്ഞു ടുഡേ അപ്ലേ ടുമോറോ റിപ്ലേ എന്നാ നോ അത് അപ്ലേ അപ്ലേ നോ റിപ്ലേ എന്നുള്ളടുത്ത് നിന്ന് ടുഡേ അപ്ലേ ടുമോറോ റിപ്ലേ എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എത്തി നമ്മൾ നേട്ടങ്ങളായി നേട്ടങ്ങൾ നേടി നേടിക്കൊണ്ട് സി എച്ച് വിട്ടു പോരുമ്പോൾ എൻ എസ് എസിന് ഇരുപതിൽ പരം കോളേജ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇരുപതിൽ പരം കോളേജ് ഒറ്റ കോളേജും ഇല്ലാത്ത ഇടത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ സമുദായത്തെ സർ സയ്യിദ് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു ഇക്ബാൽ കോളേജ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കോളേജുകൾ എണ്ണി പറയാൻ കഴിയും ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ എൻ എസ് എസിനോട് കട പിടിക്കുന്ന കോലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം നടത്തി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അപകർഷതാബോധമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് നമ്മളൊരു പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അതൊരു അപകർഷതാബോധത്തിൻ്റെ പദ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സമുദായത്തിനും മറ്റ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കൊന്നും അവകാശപ്പെടാത്ത ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനുണ്ട് നമ്മൾ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്നു സംഭരണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പതിനാറാം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറാം ആർട്ടിക്കിൾ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സംവരണം വേണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് അതിനോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു കോമ്പൻസേറ്ററി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് കാരണം ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി ഒരു നഷ്ടപരിഹാര വിവേചത്വം അതിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മാറ്റണം കാരണം നമ്മൾ വെറും എക്കാലത്തും ഈ ഒരു അധികാരത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം തന്നെ നിൽക്കരുത് മെറിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടാൻ കഴിയുന്നെടുക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യൻ അസു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അസറുദ്ദീനും മറ്റേ പട്ടോടിയൊക്കെ ആയത് മൻസൂർ അലി പട്ടോടിയൊക്കെ ആയത് ഏതായാലും റിസർവേഷനിലല്ല കളിൻ്റെ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ തരത്തിലേക്ക് റിസർവേഷൻ നമ്മൾ വേണ്ട എന്നല്ല തികക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം സമുദായത്തിന് ഇപ്പോഴും ബോധം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും അതിന് അങ്ങേ പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവിടെ കെടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് എന്ത് കാട്ടും ചികിത്സിക്കാനെന്നുള്ള ഒരു കോലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കണം കാരണം ഇതിപ്പോൾ പെരി തന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ടടുത്തേക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഡോക്ടർ ആയാലും അസിയാലും അല്ല നമ്മൾ ഒരു വെറും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് കാരണം അത് നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യബോധ കുറവാണ് മാതാപിതാക്കളായ നമ്മൾക്കും കുറച്ച് ബോധം അതിൽ ആവശ്യമുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് ബോധം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഏവിയേഷനിലെ വലിയ വലിയ കോഴ്സുകളുണ്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി സിജിയും അതുപോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സാണ് തിരിയാൻ ഒരുപാട് വകുപ്പുണ്ട് കാരണം മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ തട്ടി തടഞ്ഞിരിക്കാനും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടി തടഞ്ഞിരിക്കാനും അവിടെ നിന്നൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ സുദീർഘമായി ഈ സന്ദർഭം നമ്മൾക്ക് നിസ്കാരം ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ നീട്ടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ മുറിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചരിത്രം വിശാലമാണ് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമാനകരമായ ഒരു അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തണലിലുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കവിത എഴുതിയാൽ മാപ്പ് മറിക്കവിത എഴുതാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയൂലായിരുന്നു കലയിൽ നമ്മൾ ഏത് കോലത്തിലാണ് ഒരു ഫിലിമിൽ നമ്മളെങ്ങനെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സാമൂഹികപരമായിട്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാപ്പിള പഴയ പാവമായിരുന്നു ആ മാപ്പിള ഇന്ന് ഔന്നിത്യത്തിലെത്തി അല്ലേ മാപ്പിള ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് മാപ്പിളയുടെ ഒരു തമാശയുണ്ട് ഘട്ടകങ്ങൾ മാപ്പിള തമാശകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഒരു തമാശ എന്താ പറയുക ഈ മഴരിബിൻ്റെ സമയത്ത് പാടത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മകൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് നായിൻ്റെ
ഈ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം കൊടുക്കണം മക്കളെ കാര്യമൊക്കെ പോക്ക മുജീബ് കാടേരി ഒരു തമാശ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കവൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഇലക്ഷൻ്റെ തലേന്ന് ഇലക്ഷൻ്റെ തലേന്ന് വരെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കൊടി പിടിച്ചു നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെക്കുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴും ആദ്യത്തെ കൊടി പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴും വണ്ടിയിലിരുന്ന് വലിയ പച്ചക്കൊടി വീശുന്നവൻ അവനാ വെഴുകുന്നേരം അവനെ നോട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൻ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ യോഗത്തിലും കൊടി വീശുന്നുണ്ടെന്നാ അപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അന്നേരത്ത് ചോദിച്ചില്ല പിന്നൊരുക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടീൻ്റെ യോഗത്തിന് പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു യാതൊക്കെ പോയി എന്ന് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു മറുപടി ഉണ്ട് ഞാൻ ലീഗേരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ബാൻഡ് സെറ്റാക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ജവഹർ മുറയൂരിൻ്റെ ബാൻഡ് സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ അട്ടപ്പാടി ബാൻഡാ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ അട്ടപ്പാടി ബാൻഡിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടാൽ പോകുന്ന ലീഗാരാപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അട്ടപ്പാടി ബാങ്കിൻ്റെ അവരുടെ എം ഐ മറ്റേ ഇയാളുടെ കൊളത്തൂർ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് കൊളത്തൂർ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാ മറ്റേ ഇതിന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഞമ്മൾ ആ ലോറി ഉണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്താണ് അത് വിടാൻ മണൽ ലോറി അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ പറ്റില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ലീഗായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് മണൽ വിട്ടെടുക്കണം മമ്മുണ്ണിയേജ് മൂന്നാൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോയ ഒരു കഥ ഉണ്ട് മമ്മുണ്ണിയേജ് പറയലുണ്ട് മമ്മുണ്ണിയേജിനെ വിളിച്ചുപോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മമ്മുണ്ണിയേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയി എസ് ഐ കുറേ ഉപദേശം കൊടുത്തു അതിപ്പോൾ മമ്മുണ്ണിയേജാണ് ചീത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ അതിൽ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ജയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാൾ പോയാൽ പിടിച്ചാൽ വിടാനാണ് പോലെ ലീഗ് ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ലീഗ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ഈ അടിത്തറ പറയണം അടിത്തറ പറയാതെ ലീഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥ പറയണം ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പറയണം സി ദി സാഹിബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇവർ കരുതിയിട്ട് ഇവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാ സി ദി സാഹിബ് സി ദി സാഹിബിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ കാംശം ഇന്നത്തെ പൊതുവെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് മുൻഗാമികളെ പോലെ നമുക്കൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല നമ്മൾ കണ്ട പഴയ കാലത്ത് നടന്ന് നടന്ന് പോയാൽ പോലും മാത്രം അറിവ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരുന്ന കാലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാന് മുപ്പത് വാള്യത്തിലാണ് ഇമാം റാസി തഫ്സീർ എഴുതി ഇന്ന് ഒരു വാള്യം ദയച്ച് ചെയ്താൽ അവരെ കണ്ട് കയ്യില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലിമിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊന്നും നമ്മളില്ല അലീഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അലീഗഡ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ കൊണ്ടോ അവരുടെ അറിവിനോടൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സി ദി സാഹിബിൻ്റെ ഒക്കെ മലയാള ഭാഷയിലെ കഴിവ് കണ്ടാൽ പോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആരെ കൊണ്ടു വരും പ്രസംഗിക്ക പ്രസംഗി സി ദി സാഹിബിൻ്റെ വിത്തൗട്ട് ദി ലീസ്റ്റ് ഫിയർ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു വേർഡ് വന്നു വിത്തൗട്ട് വിത്തൗട്ട് എ ലീസ്റ്റ് ഫിയർ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ സി ദി സാഹിബ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ അറിയാം ഇന്നും കയ്യൂല ആരെ കൊണ്ട് ഗണ്ഡന ഭയലേശമന്യേ ഗണ്ഡന ഭയലേശമന്യേ ആരാ പറയുന്നത് ഇന്ന് പറയൂ എ ടു സെഡ് സി ദി സാഹിബിന്റെ പരിപ ആ മുതൽ ഷാ വരെ ആരെ കൊണ്ട് കൈ ആ മുതൽ ഷാ വരെ എന്ത് എ ടു സെഡ് ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സി ദി ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങേയറ്റം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അങ്ങ് സി സി ദി സാഹിബിന്റെ വാദമുഖങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ കിളിയമണ്ണി ലിണ്ണീന്റെ കേസ് ബാധിച്ചത് സി ദി സാഹിബായിരുന്നു അങ്ങനെ എട്ട് പേരായിരുന്നു പ്രതികൾ എട്ട് പേരിൽ നാല് പേരെ വെറുതെ വിടുകയും നാല് പേരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു അരിക്ക് ഈ കോടതി അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും വിമർശിച്ചു ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അവൻ്റെ സി ദി സാഹിബിനെ സി ദി സാഹിബ് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കണ്ണിങ്ങാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി സി ദി സാഹിബ് ഇവിടെ വെച്ച വാദമുഖങ്ങളെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി കേസ് നാലാളും വെറുതെട്ടു എല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അന്നേ വാദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ
നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം ഞാൻ നിർത്തുക കേട്ടോ എനിക്ക് സമയം അങ്ങ് എത്തിയേക്കണം അഞ്ച് മണി കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് തരുന്ന ടൈം ഡെമോക്രസൻ വാല് പോലെ മേലുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഒരിക്കൽ കുരുക്കൾ അസുഖമായിട്ട് വെല്ലൂർ കെടുക്കുകയാണ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടേ നിങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് എവിടെയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ സന്ദർശന സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്തു തടഞ്ഞു ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ അറിയാതെ തടഞ്ഞതാണ് കാരണം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം തൊപ്പിയും തോടൊക്കെ ഒരു വേഷമാണല്ലോ ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ അറിയാതെ ആ പാവം തടഞ്ഞു വിട്ടു ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മടങ്ങി പോകുന്നു മടങ്ങി പോകുന്നു അർദ്ധരാത്രി അവിടെയുള്ള വെല്ലൂരുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഹൗദ് കരയിൽ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് എന്താ വിചാരിച്ച് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ചെന്നാൽ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഞാൻ എങ്ങാനും ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിടത്തി നാളെ അവൻ്റെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാൽ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ എണീക്കുമ്പോൾ ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെ കണ്ടു ഹൈദം കരയിൽ കുട്ടികളൊക്കെ മലയാളത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കണ സ്ഥലം അപ്പോൾ കാരണങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ കാണാമെന്ന് കരുതി ഇവിടെ തങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പോവാണ് പോകുമ്പോൾ ഈ പടിയും പിന്നാലെ കൂടി കുരുക്കളല്ലേ മലയാളിയല്ലേ നമ്മളെ പടിയും പിന്നാലെ കൂടി എന്നവർ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പേടിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇന്നലെ തടഞ്ഞിട്ട ആളും കുറേ ആൾക്കാർ പിന്നാലെ വരും വരവാണ് വരുന്നത് ഇയാൾ വണ്ടി മാനേജർ റൂമിൽ കയറി രക്ഷ തേടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാനേജർ പുറത്തേക്ക് വന്നു വന്നേക്ക് കാണുന്നത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇസ്മായിലാണ് ഇന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്മായിലാണെങ്കിലും ഞാനും ഒരു സാധാരണ സന്ദർശകനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി അവനെങ്ങാനും അവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു കളങ്കം ചാർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ അതിന് അവനല്ല മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു ഇന്നാണ് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറ്റിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടുക്ക വിളിച്ചുക നമ്മളെ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോവുക ആ എം എൽ എ ഒക്കെ ചെറുത ഏ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വിളിച്ചുക ആദ്യം പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ മേലെ കൊടുക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മേലെ കൊടുക്കും അവസാനം പറയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ടോളാം ഏ എൻ്റെ പൈസ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നോക്കട്ടെ അവിടെ എത്തിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പാഠം നമ്മൾ ഇവരിൽ നിന്നും ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാവരുത് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാഠം ഉണ്ടാകണം വരും തലമുറയ്ക്ക് ലീഗിനെ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം മാത്രവുമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ നാല് സർക്കിളുകളിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിധി ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി വിജയിച്ച് സ്വർഗ പ്രാപ്തിക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നമ്മളെ യുവത്വവും യൗവനവും ഒക്കെ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും കളങ്കപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളവിടെ വിരൽ കടിക്കരുത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഹ്രം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പരസ്പരം കലഹിച്ച സമയം കളയരുത് ജിന്ദഗിയോഹും ബഹുത്തിക്കം ഹെ മുഹബത്ത് കേലിയെ പിർ റൂട്ടിക്കർ വക്തി ഗവാനേക്ക് സെറൂറത്തി ക്യാഹെ എന്ന് കവി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സ്നേഹിക്കാനും നൈമഷികമായ ജീവിതമാണ് കുറച്ച് സമയം സ്നേഹിക്കാനുള്ളൂ തർക്കിച്ച് നമ്മൾ സമയം കളയണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയം റിലീജിയസ്ലി മോട്ടിവേറ്റഡ് പോളിറ്റിക്സ് അതായിരിക്കണം മതരാഷ്ട്ര മറ്റേ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയമല്ല മതരാഷ്ട്രീയവുമല്ല മുസ്ലിം റിലീജിയസ്ലി മോട്ടിവേറ്റഡ് പോളിറ്റിക്സ് അതായത് മതപ്രചോദിത രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ മതപ്രചോദിത രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല മതം ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിനൊന്നും വിലയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ റസൂലോ ഇസ്ലാമോ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല എന്നാൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ മീ ദർ ആർ നോ പൊളിറ്റിക്സ് ഡിവൈഡ് ഓഫ് റിലീജിയൻ എനിക്ക് മതമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല പോളിറ്റിക്സ് ബിറഫ്റ്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ആർ ഡെത്ത് ട്രാപ്പ്
ഇനി ഞാൻ ഉറന്നിരിക്കാം നീ ഉറങ്ങുക ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം നീ ഉറങ്ങുക എന്ന് ഒ എൻ വി പാടിയിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം കാവൽ നിൽക്കേണ്ട നമ്മുടെ തലകൾക്ക് പോലും വില പറയുന്ന നമ്മളറിയാത്ത ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം നമ്മെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടു പോകരുത് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടാവും ബിലാദി വൈൻ ജാറത്ത് അലയ്യ അസീസത്തുൻ വഹിലി വഹിൻ തൊന്നു അലയ്യ കിറാമോ ഒരു അറബി കവിയുടെ വാക്കുണ്ട് ബിലാദി വൈൻ ജാറത്ത് അലയ്യ അസീസത്തുൻ എൻ്റെ നാട് എന്നോട് ഏറ്റത് ക്രൂരത കാട്ടിയാലും അസീസത്തുൻ അതിനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതെനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വാഹിലി വൈൻ തൊന്നു അലയ്യ കിറാമോ എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്നോട് എത്ര 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 പിഷ്കത്തരം കാട്ടിയാലും അവരെനിക്കേറ്റവും ബഹുമാന്യരാണ് എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ അത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വരും തലമുറക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിവർന്നു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു നിവർന്നു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു നട്ടെല്ലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശിരസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കരുത്താറുന്ന ഒരു മനസ്സും പേടിയില്ലാത്തൊരു മനസ്സും സമ്മാനിച്ച ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ നാലയുടെ തലമുറക്ക് കഴിമാറേണ്ടതുണ്ട് അതിനാലും അത് നമ്മുടെ വയലാർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ചന്ദ്ര കളപം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരത്ത് ഇന്ദ്രധനുസ്സിൻ പൂക്കൾ കൊഴിയുന്ന നേരത്ത് ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജന്മത്തിലും നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആരാകട